ಗುಡ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಾನು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪಿ ಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನ್ಯೂ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನ ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಂಡಂತ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೇನೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾಕಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಬಹಳಷ್ಟು ಮಂದಿ ಒಂದು ಪಿ ಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಯ ಒಂದು ಬೆನಿಫಿಟ್ ನ ಪಡಿಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಮೊದಲು ರೈತರು ಏನ್ ಮಾಡಬೇಕಪ್ಪ ಅಂತಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಿ ಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಒಂದು ನ್ಯೂ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ದಿನಗಳ ಹಿಂದೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಪಿ ಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟ ಒಂದು ಅಫೀಸಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಏನಿದೆ ಅದು ಓಪನ್ ಆಗ್ತಿದ್ದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಬಹಳಷ್ಟು ಎರರ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ ಈಗಲೂ ಒಂದು ಆ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಆದರೆ ನಾನು ಇವತ್ತು ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಲಿಂಕ್ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಪಿ ಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಯಾರು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿಲ್ಲ ಅವರು ಒಂದು ನ್ಯೂ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನ ಆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೋದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಹಾಗಾದ್ರೆ ಬನ್ನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಆ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡೋದು ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನ ಒಂದು ರೈತರು ಯಾವ ರೀತಿ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಇವತ್ತಿನ ವಿಡಿಯೋದಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತಿಳಿಸ್ಕೊಡ್ತೀನಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ನಾನು ಒಂದು ನ್ಯೂ ಟ್ಯಾಬ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅಫೀಸಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಪಿ ಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಪಿ ಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಡಾಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಅಂತ ಹಾಕಿ ನಿಮಗೆ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಇಲ್ಲಿ ಇದು ಓಪನ್ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ರೀತಿ ಎರಡು ಬರ್ತಾ ಇದೆ ನಿಮಗೆ ನಾನು ಇವತ್ತ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆದಂತ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ನ ತೋರಿಸ್ತೀನಿ ಈ ಒಂದು ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನ ಲಿಂಕ್ ನ ನಾನು ಕೆಳಗಡೆ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಒಂದು ಆ ಪಿ ಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಮಾನ್ ನಿಧಿ ಯೋಜನೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತ ಒಂದು ನ್ಯೂ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನ ನೀವು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಈ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ನ ನೀವು ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನೀವು ಕೆಳಗಡೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಒಂದು ಪಿ ಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಡಾಟ್ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಡಾಟ್ ಇನ್ ಅಂತ ಒಂದು ಲಿಂಕ್ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಲಿಂಕ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಏನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು ಅಂತಂದ್ರೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಈ ಲಿಂಕ್ ನು ಕೂಡ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಡಿಸ್ಕ್ರಿಪ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತೀನಿ ಅದ್ರ ಮುಖಾಂತರ ನೀವು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಓಪನ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಈ ಲಿಂಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾತ್ರ ಇದು ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಬೇರೆ ಲಿಂಕ್ ಮುಖಾಂತರ ಓಪನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ನೀವು ಈ ಒಂದು ಅಫಿಷಿಯಲ್ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ನ ಓಪನ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋ ಹಾಗೆ ಫಾರ್ಮರ್ ಕಾರ್ನರ್ ಗೆ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫಾರ್ಮರ್ ಕಾರ್ನರ್ ಗೆ ಬಂದ್ರೆ ನೀವು ಫಾರ್ಮರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೀವು ಫಾರ್ಮರ್ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮ್ಗೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಮೊದಲಿಗೆ ಯಾರು ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ನ ಮಾಡಿಸ್ತಿರ್ತಾರೋ ಅಂತ ಒಂದು ರೈತರ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಕಿ ಇಲ್ಲಿ ಇಮೇಜ್ ಕೋಡ್ ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ ನಂಬರ್ ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಕ್ಯಾಪ್ಚರ್ ಕೋಡ್ ಏನಿದೆ ಇಮೇಜ್ ಟೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಂತ ಅದನ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಕೇರ್ ಕಂಟಿನ್ಯೂ ಅಂತ ಇದೆಲ್ಲ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಈ ರೀತಿಗೆ ರೆಕಾರ್ಡ್ಸ್ ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್ ವಿತ್ ಗಿವೆನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಓಕೆ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿ ಓಕೆ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ರೆಕಾರ್ಡ್ ನಾಟ್ ಫೌಂಡ್ ವಿತ್ ಗಿವೆನ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಡೂ ಯು ವಾಂಟ್ ಟು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆನ್ ಪಿ ಎಂ ಕಿಸಾನ್ ಪೋರ್ಟಲ್ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಎಸ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಎಸ್ ಅಂತ
ನೀವು ಅಕೌಂಟ್ ನಂಬರ್ನ ಹಾಕಿದ ತಕ್ಷಣ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಸಬ್ಮಿಟ್ ಫಾರ್ ಆಧಾರ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದ್ರ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸಬ್ಮಿಟ್ ಫಾರ್ ಆಧಾರ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ನಿಮಗೆ ಬರುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಕೆಳಗಡೆ ಆಧಾರ್ ಅಥೆಂಟಿಕೇಶನ್ ಸಕ್ಸಸ್ಫುಲಿ ಅಂತ ಬರಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಒಂದು ವೇಳೆ ಫೇಲ್ ಫೇಲ್ ಅಂತ ಬಂತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಇದು ನ್ಯೂ ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಆಗೋದಿಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದಕ್ಕಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆಧಾರ್ ಕಾರ್ಡ್ನಲ್ಲಿ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫಾರ್ಮರ್ ಅದರ್ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಮೊಬೈಲ್ ನಂಬರ್ನ ಹಾಕಿ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಡೇಟ್ ಆಫ್ ಬರ್ತ್ನ ಹಾಕಿದ್ದೀನಿ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ತಂದೆ ಹೆಸರು ಕೇಳುತ್ತೆ ಆ ತಂದೆ ಹೆಸರನ್ನ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಿ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಮತ್ತೆ ಕೆಳಗಡೆ ಓನರ್ಶಿಪ್ ಅಂತ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಲ್ಯಾಂಡಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಓನ್ ಆಗಿ ಸಿಂಗಲ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಯಾ ಅಥವಾ ಏನಾದರೂ ಜಾಯಿಂಟ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಇದೆಯಾ ಅಂತ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಾನು ಸಿಂಗಲ್ ಅಂತ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅಂದರೆ ಜಮೀನು ಸಿಂಗಲ್ ಇದೆಯಾ ಜಾಯಿಂಟ್ ಇದೆ ಅಂತ ನೀವು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿ ನಂತರ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮಗೆ ಆ್ಯಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಮೇಲೆ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಆಪ್ಷನ್ ಬರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ವೇಟ್ ಮಾಡಿ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಅಂತ ನಾವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ನಿಮ್ಮ ಇರುವಂಥ ಒಂದು ಜಮೀನಿನ ಒಂದು ಸರ್ವೆ ನಂಬರ್ನ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಒಂದು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜಮೀನಿನ ಒಂದು ಕಾಸರ ನಂಬರ್ ಕೇಳುತ್ತೆ ಅದನ್ನು ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಮತ್ತು ನಿಮಗೆ ಒಂದು ಎಷ್ಟು ಎಕ್ರೆ ಜಮೀನು ಇದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಆ್ಯಡ್ ಅಂತ ಇದೆ ನೋಡಿ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಈ ಆ್ಯಡ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಆ್ಯಡ್ ಬಟನ್ ಮೇಲೆ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದರೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮಾಹಿತಿ ಆ್ಯಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರೋ ಫಸ್ಟ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಮಾಹಿತಿ ನಿಮಗೆ ಮೇಲೆ ಆ್ಯಡ್ ಆಗಿದೆ ಮತ್ತು ಇನ್ನು ಅದಕ್ಕಿಂತ ಒಂದಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಜಮೀನು ಇತ್ತಪ್ಪ ಅಂತಂದರೆ ಮತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ಜಮೀನಿನ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ನ ಹಾಕಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸರ್ವೆ ನಂಬರು ಮತ್ತು ಕಾಸ್ಟ್ರ ನಂಬರು ಮತ್ತು ಎಷ್ಟು ಎಕರೆ ಇದೆ ಅಂತ ಇನ್ನೊಂದು ಜಮೀನಿನ ಒಂದು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಕೂಡ ನೀವು ಹಾಕ್ಬೋದು ಫ್ರೆಂಡ್ಸು ಇದನ್ನು ಹಾಕಿದ ನಂತರ ಒಂದು ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಇರುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಇಲ್ಲಿ ನಾವು ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಇದನ್ನು ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೆಲೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ನ ನೋಡೋಂಗಿದ್ದರೆ ನೀವು ಇಲ್ಲಿ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಅಂತ ಇದೆಯಲ್ಲ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅದ್ರ ಮೇಲೆ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಫಾರ್ಮ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮಗೆ ಆ ಒಂದು ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ನಲ್ಲಿ ಏನೇನಿದೆ ಅನ್ನೋದು ನಿಮಗೆ ಓಪನ್ ಆಗುತ್ತೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಓಪನ್ ಆದ ನಂತರ ನೀವು ಅದನ್ನು ಓದ್ಕೊಬೋದು ಇಲ್ಲಿ ನೀವು ನೋಡ್ತಿರ್ಬೋದು ಸೆಲ್ಫ್ ಡಿಕ್ಲರೇಷನ್ ಓಪನ್ ಆಗಿದೆ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ ಅಂತ ಎಲ್ಲ ಒಂದ್ಸಲ ನೀವು ನೋಡ್ಕೊಂಡು ಇದನ್ನು ನಂತರ ಓಕೆ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ ನಂತರ ನಿಮಗೆ ನೀವು ಕೊಟ್ಟಂಥ ಒಂದು ಮಾಹಿತಿ ಸರಿಯಾಗಿದೆ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಒಂದು ಸಲ ಇನ್ನೊಂದು ಸಲ ನೀವು ಕರೆಕ್ಟಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಕೊಬೇಕಾಗತ್ತೆ ನೋಡ್ಕೊಂಡ ನಂತರ ನಾವು ಇಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿ ಕೆಳಗಡೆ ಬಂದು ನಿಮಗೆ ಸೇವ್ ಅಂತ ನೀವು ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ ಇಲ್ಲಿ ಸೇವ್ ಅಂತ ಕ್ಲಿಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಿಮ್ಮ ಒಂದು 